ang PNP po ay mag-iimbestiga sapagkat uh, ayon doon sa press conference na kanilang ginawa ay inaaligasyon nila na mga PNP ang gumawa no so balit uh, uh, dahil diyan uh, masusi ang pag-iimbestiga ang gagawin ng ating regional director sa ngayon ay magbabacktracking sila ng mga CCTV para ma-determine kung uh, mga totoong pulis ba talaga yung kumidnap doon sa dalawa para naman sa Human Rights Watchdog na karapatan, nakakabahala ang nangyari para sa iba pang mga miyembro ng cause-oriented groups. It's really very chilling. No? Kasi it was done in broad daylight. Eh. Uh, so brazen, and there were many people there, but no one stopped the abduction, the, the kidnapping ng dalawa. And then, um, walang, ano, walang otoridad no? na nag-intervene. Talagang um, nakakabahala nakakatakot no at nakakagalit no because uh, these things have become normal uh, especially with their climate of impunity Si Gumanaw ay coordinator ng Alliance of Concerned Teachers Cebu at si Dayoha naman ay nagsilbing volunteer worker ng Alliance of Health Workers sa Cebu rin Tingnan naman natin ang lagay ng panahon Inaasahan ang pag-ulan sa Luzon at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, kalat-kalat na pag-ulan din ang mararanasan sa Surigao del Norte, Dinagat Islands, Eastern Visayas, Bicol Region, Quezon at Calayan Islands. Dulot ito ng isa, pang, o isa sa dalawang low-pressure area sa bansa at isa pang weather system. Pag-ulan din ang inaasahan sa Apayao, Cagayan Valley at Aurora, bunsod ng Amihan. Posible ang pagbahat, pag ng lupa sa mga lugar na ito. At mahinang ulan naman ang mararanasan sa mga natitirang parte ng Luzon kasama ang Metro Manila. Matindi ang naging epekto ng sama ng panahon sa sektor ng agrikultura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Eastern Samar, nangangamba ang rice capital ng probinsya na baka labin lima hanggang dalawampung sako lang ng palay ang produksyon sa susunod na anihan. Live ngayon mula sa Eastern Samar. Ang aming correspondent, Stanley Gehete. Stanley, kamusta na ang sektor ng agrikultura dyan? Pia, nagtungo tayo nga sa bayan ng Dolores, ang itinuturing na rice capital ng probinsya ng Eastern Samar. At ayon nga sa Municipal Agriculture Office, eh, hindi na raw sila makakapagproduce ng humigit sa isang daang kaban ng palay sa darating na anihan sa Marso at Abril. Ito ay dahil nga sa pinsalang dulot ng malakas na pag-ulan nitong nakaraang linggo at dagdag pa ng mga opisyal. Ito na raw ang maituturing na pinakamalalang unos na tumama sa sektor ng agrikultura sa loob ng sampung taon. Ayon sa pinakahuling ulat ng MDRRMO, umabot na sa halos 37 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura dito sa Dolores. Nasa 2,600 hectares ng palayan ang napinsala ng masamang panahon at naapektuhan ng higit 2,000 magsasaka. Hindi pa kasama rito ang naging epekto sa root crops at ilan pang agriculture products. Nagpulong na ang mga opisyal ng Municipal Agriculture Office at Regional Office tungkol sa pamimigay ng libreng binhi at pataba sa mga magsasaka. Pero pero dahil tumaas na rin ang presyo ng mga pataba, inaasahan nila na mas kaunti ang maibibigay sa mga magsasaka. Yung ano, yung flooding ba? Uh, yung bagyo talaga about almost 24 hours lang tatapos nagsusubside dito. Hindi nagsusubside ng tubig. Continuous flooded yung rice field. Research, yung mga beses, talaga yung palay, kung mag-submergence tatlong araw, wala na yan eh. Kasi imagine 11 days. Kailangan namin talaga. Uh, kung mabuti sa kung kami yung hihingi ng tulong sa inyo, kung mabuti may paabot sa amin dito sa this month, January. Samantala, problema naman sa edukasyon ang hinaharap ng mga nakatira sa matataas na lugar sa Borongan City. Maraming mga lugar ang na-isolate kapag may landslide at matinding pagbaha. Kaya nasususpindi ang mga klase lalo't madalas ay ang mga guro ang dumarayo sa mga liblib na lugar. Ang mga residente hindi naman maiwanan ang lugar dahil wala silang ibang malilipatan. Dapat taga rito kasi pag may flood... Pag, da, pag yung ano yung tulay submerged na hindi talaga makatawid yung mga teachers so tulad noon since January 4 we did not we cannot reach the station 
So the learners, kawawa naman sila. Uh, nakakapagod nga po mag-evacuate kasi mababa yung bahay namin eh. Ay kasi dito yung hanap buhay namin, dito kami nang lumaki talaga. Pia, bagamat sanay na nga ang marami sa paulit-ulit na unos na tumatama rito, eh, hiling nila na sana ay hindi nga magsawa ang uh, opisyal ng gobyerno na tulungan sila at gumawa ng mga long-term solutions, lalo na sa mga apektadong lugar. At yan ang latest dito sa Eastern Samar, balik sa Iopia. Stanley, may pahabol lang na tanong, nasa magkano na yung halaga ng pinsala dyan sa probinsya? Pia, sa latest na damage assessment ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, as of 5 p.m. ay aabot na sa 200, humigit 220, 265 million pesos ang halaga ng pinsala sa lahat ng sektor. At pinakamalaking bahagi nga nito ay sa sektor ng agrikultura na nasa 220 million pesos na. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pag nila ng mga ulat mula sa iba't ibang bayan ng probinsya ng Eastern Samar. Stanley Gahete nagulat ng live mula Brongan City. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Camarines Norte matapos itong yanigin ng magnitude 4.8 na lindol kaninang umaga. Kasama rito ang lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong probinsya. Suspendido rin ang pasok sa lahat ng pampublikong opisina para inspeksyonin ang mga gusali at pasilidad. Posible raw ang aftershocks kaya't pinapayuhan ang mga residente maging alerto anumang oras. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos nakipagdialogo sa Pinoy business tycoons na kasama niya sa World Economic Forum sa Switzerland. At isang sanggol kasama sa mga nasawi sa isang massacre sa California. Magbabalik ang Newsnight. Ibang mga lalawigan DZRL Patang DZTG Tugigaraw DZBS Baguio DZKI Iriga DYKB Bacolo DYKC Cebu DXKS Surigao DXKD Dipolo DXKO Cagayan de Oro DXKT Davao DXKP Pagandian DXXX Zamboanga DXDX General Santos DWIZ Ocho Otodos Manila at RPN Provincial Stations Ini ang RPN Radio Philippines Network Estasyon DXKP 1377 kHz sa dial sa inyong mga radio Nagsibya higan sa dakbayan sa pagadian DXKP AM AM Your talk station Kini pagadian
Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pio Antiveros. Hinarap ni Pangulong Marco sa mga Filipino tycoon na kasama niya sa Davos, Switzerland para sa World Economic Forum. Nagpasalamat siya sa suporta ng pribadong sektor sa bansa. Mula Zurich, Switzerland, magulat ng live ang aming senior correspondent, Andrew Alimario. Andrew? Hi, Pia. Geopolitics at globalization ang naging pagsa ng mensahe ng Pangulo nang iharapin niya ang mga Pilipinong tycoon at ng kanyang economic team. Napanggit din niya ang South China Sea at ang pagnanais ng lahat na maging multipolar. Anya malakas na ang pwersa sa mga bansa na bumalik sa Cold War type na sitwasyon kung saan kailangang mamili. And when I speak to the other ASEAN APEC members and the other leaders, and I ask them, and they ask me, do you feel it, uh, that you must choose? And I say, yes, don't you? And unanimously, they say yes. So the multilateralism that ASEAN, uh, ASEAN, what we call the ASEAN centrality, that has, that has become a very important concept. I think uh, we are determined uh, as a group in ASEAN in, uh, and uh, in the Indo-Pacific, uh, those around the Indo-Pacific, uh, despite all of this conflict, we are determined uh, to stay away from, from that. Pero paliwanag ng Pangulo ang kinabukasan ng Asia-Pacific ay nakasalalay pa rin sa mga bansa rito kaya nawawala na ang pag-iisip na kailangan mamili. We choose our friends. We choose our neighbors. That's the choice that we have made. Sinangayunan nito ng mga tycoon. The Philippines is really a friend to all. No? Uh, and that we're not, not necessarily leaning more towards the West or the East. That we're very, very balanced in where, in where we are positioned. And I think that's the right strategy. Pagdidiin ng Pangulo, walang bansa na umunlad na walang matibay at malakas na trade ties sa buong mundo. Pitong Pilipinong tycoons ang kasama ng Pangulo sa Davos. Sinaramon ang San Miguel Corporation, Sabin Aboytis ng Aboytis Group, Kevin Andrew Tan Alliance Global at Jaime Zubel de Ayala ng Ayala Group. Nandun din si Lance Gokongwe ng JJ Summit Holdings, Teresita C. Coso ng SM Investments at Enrique Razon ng International Container Terminal. I believe President Marcos has been very effective in, um, you know, showcasing the Philippines our strength, but also showcasing that this government is open for business and open to partnerships, you know, with other governments, but as well as with partnerships with uh, with uh, with private sector, um, and that we are here trying to bring in really foreign investments. Samantala, inanunsyo ni Finance Secretary Ben Jokno na posibleng lumago ang ekonomiya ng higit pa sa target na 7.5% noong nakaraang taon at inaasahang lalago pa ng 6.5% ngayong 2023. Ang buhay na manufacturing sector, record low na unemployment at matibay na banking system ay tandaan niya ng isang matatag na ekonomiya. Binanggit din ni Jokno ang kontrobersya na Sovereign Wealth Fund na layo na i-diversify ang portfolio ng bansa. Kasabay ang pangako magkakaroon ng mataas na standards pagdating sa accountability at matibay na fiscal management. PM, base sa latest update na binigay sa atin ng Malacanang ay naging positibo raw ang pagtanggap sa naging investment pitch ni Ferdinand at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon yan sa mga top CEOs at investment experts na kanyang nakasama sa isang dinner na hinost ni Grab Chairman at CEO uh, Anthony Tan uh, sa sidelines yan ng World Economic Forum dito sa Davos, uh, Switzerland. At ilan nga sa mga CEOs na nasa listahan ay mula uh, CEO ng uh, Unilever ng Amazon. Pati na rin nakita natin sa listahan yung uh, saninlo ni dating Pangulong uh, Donald Trump na si Jared Kushner. At uh, yun nga, uh, inaasahan nga na mas magiging uh, mal, uh, uh, intense pa yung mga magiging discussions dito na pag nasasaluhan o nadadaluhan ni Pangulong Marcos. At sa ikalawang araw nga ng World Economic Forum ay inaasahan na magiging siksik ang kanyang schedule. Dadalo siya sa formal opening ng World Economic Forum at meron din siya mga dadaluhang mga uh, bilateral meetings. Kaila, kabilang na dyan yung kanyang pag-uusap sa uh, opisyal ng uh, uh, International Monetary Fund PIA. Anjo, marami kasi umaasa na maraming benefits sa mga dahil sa biyahing yan no, sa World Economic Forum sa Zurich. Uh, may tanong lang ako, no, yung, uh, may mga tanong kasi na kung ilan ba ang uh, members ng delegation na iyan, uh, ilan ang private sector, ang mga uh, negosyante, the tycoons, and do they pay their own way? 
Well, pinakasama tayo sa mismong presidential plane na umalis mula Pilipinas o punta dito sa Switzerland. At advasa rin sa mismong official na booklet na nakita natin, ang official number ng delegation na dala ng bansa ay nasa around 15. Ay, andyan yung mga government, uh, senior government officials, uh, part ng cabinet at ilang mga lawmakers. Uh, sa side naman ng uh, businessmen, ay, uh, wala pa tayong breakdown. Although yun nga, ang binigay sa atin yung seven uh, business tycoons. As to, the, as to who paid the trip, uh, ang pagkakaalam natin ay may, may, may mga ilan sa kanila na of course they paid for their own uh, uh, trip. At yun nga kasi ang may, may mga lumalabas kasi ng mga criticisms na sobrang dami raw na, duma, na dumalo dito sa Switzerland. Kasi ibang mga government officials ay syempre may mga daladala rin silang mga support staff para sa mga gaganaping mga uh, bilateral meetings or different uh, private meetings or dialogues dito sa World Economic Forum sa Davos. Yeah. Anjo Alimario, nagulat ng live mula Davos, Switzerland. Kinikwestyon, uh, balik naman tayo dito sa bansa, kinikwestyon mga senador ang Foreign Affairs Department kung bakit walang naabsweltong Pilipino abroad sa mga kaso mula Enero hanggang Hunyo ng 2022. Pero halos 1,300 overseas Filipinos ang napatunayang may sala basa sa report ng DFA. Humingi si Senate Majority Leader Joel Villanueva ng report ukol sa post-service assessment ng DFA sa mga abogado nagre-represent ng mga Pinoy sa kanilang mga kaso sa ibang bansa. Balita sa iba yung dagat anim ang patay sa isang gang-related shooting sa isang bahay sa Tulare County sa California, sa U.S. State of California. Tinawag itong horrific massacre ng otoridad, kabilang sa mga nasawi ang isang 17 anyos na ina at ang kanyang anim na buwang sanggol. Kapwa sila binaril sa ulo. Pinaghanap na ngayon ang dalawang shooter. Matagal na umanong minaman mana ng mga otoridad ang bahay at mayroon ng narcotics search warrant. Sa China, ibinunyag ng regional governments doon ang limpak-limpak na perang ginastos para masugpo ang COVID-19. Nauna nang iniulat ng state-owned Xinhua News Agency na isang dahilan ng patong-patong na gastos kaya inabandona ang zero COVID-19 policy. Ang Guangdong province gumastos daw ng lampas 146 billion yuan o 22 billion dollars para sa pandemic prevention and control mula pa noong 2020. Ang bulto ng pondo napunta sa COVID testing, vaccination at policy enforcement related expenses. Ang Beijing naman naglabas na na nasa 30 billion yuan o 4.5 billion dollars noong nakaraang taon. Hindi nila inilabas ang kanilang 2021 COVID spending. Kasilukuyang nakararanas ng shortfall sa cash ang mga lokal na pamalaan ng China pumalo sa 6.6 .6 trillion yuan o 944 billion dollars ang fiscal deficit ng bansa sa loob ng unang sampung buwan ng 2022. Samantala, nakapagtala ang China ng kauna-unahang population decline sa loob ng higit anim na pung taon base sa 2022 data ng kanilang National Bureau of Statistics. Bumagsak sa 1.411 billion ang dami ng tao sa tinaguri ang most populous nation on earth. Bumaba ito ng 850,000 kumpara noong 2021. Ayon sa ilang eksperto, posible pa itong bumaba o bumaba sa mga susunod na taon. Mababa rin ang naitalang 2022 birth rate na nasa 6.77 births per 1,000. Mababa sa 7.53 noong 2021. Matatanda ang 2015 ng alisin ng China ang one-child policy kasunod ng pagliit ng kanilang workforce at mabilis na pagtanda ng kanilang populasyon. Nauno nang sinabi ng United Nations na posibleng malampasan ng India ang China bilang bansang may pinakamaraming tao sa buong mundo ngayong 2023. Actually, there are all people. Mm -mm. Sa Siberia, pumalo na sa minus 50 degrees Celsius ang temperatura na tinuguri ang world's coldest city. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente ng Yakutsk City para labanan ang nakangangatog na lamig. Kung magdamit daw sila parang repolyo, patong-patong na scarf, gloves at hoods. Nasa 1 million ang residente ng Yakutsk at pinakamalamig doon kapag Enero.
Abangan, trending na naman si actress TV host Alex Gonzaga dahil sa nangyari sa kanyang birthday party. At sa basketball, mukhang magtatagal pa si PBA Commissioner Cups, Commissioner's Cup Finals MVP Kristen Stand Hardinger sa Barangay Hinebra San Miguel. Ang detalye mamaya dito sa Newsnight. Ibang mga lalawigan DZRL Bata DZTG Tugigaraw DZBS Baguio DZKI Iriga DYKB Bacolo DYKC Cebu DXKS Surigao DXKD Dipolo DXKO Cagayan de Oro DXKT Davao DXKP Pagandian DXXX Zamboanga DXDX General Santos DWIZ Ocho Otodos Manila at RPN Provincial Stations Kini ang RPN Radio Philippines Network Estasyon DXKP 1377 kHz sa dial sa inyong mga radio Nagsibya higan sa dakbayan sa pagadian DXKP AM Kini pagadian sa CNN Philippines. Ako si Pio Ontiveros. Balikan natin ang pinakamalaking balita ngayong araw. Tinalakay sa pagdinig sa Senadong umanoy pagalburuto sa Armed Forces tungkol sa AFP Fixed Term Law. Kinumpirma ng bagong Defense Secretary na si Carlito Calves na may mga grumblings nga o anya mga reklamo o tampo mula sa mga opisyal ng Armed Forces. Pero nilinaw niya hindi ito kontra sa pahayag niya noong nakarang linggo na walang unrest sa military dahil totoong wala raw mga tangkang kudeta. Sabi ni Galvez na magandang layunin ng fixed term law na wakasan ang revolving door policy sa sandatahang lakas. Pero malaki raw ang impact nito lalo na sa 135,000 na enlisted personnel. Yes, sir. Kasi yung effect din, sir, yung unintended consequences po ng ano, consequences ng uh, ating uh, retirement law, talagang it uh, gravely affected the moral kasi nakita nila na uh, mayroon pong ano eh, makita po natin na ang affected is uh, yung 90, 91, 92, 93, 94, 94 hindi sila makaangat. Uh, kasi yung nakakalidad na, sir, sila, in our case, uh, nag-brigade commander ako 49, sila nag-51, 52 na hindi pa sila nagbe-brigade. So, medyo apektado po yung, ano, yung kanilang ano, yung kanilang karir.
Ang gusto lang daw ng AFP personnel sense of fairness at i-level ang playing field. Masosolusyonan daw ito kung amyandahan ng Republic Act 11709. Sa panukalan ng Armed Forces, Chief of Staff na lang magkakaroon ng fixed term na tatlong taon habang ang ilang matataas na opisyal, dalawang taon lang tulad ng Commanding Generals ng Army at Air Force at ng Flag Officer in Command ng Navy. Susundin daw ito ng Senate Committee on Defense ayon sa Chairperson na si Sen. Jingoy Estrada. Anya, ito ang unat huling committee hearing tungkol dyan. Ibig sabihin, pwede niyang isponsor ang bill sa pagbabalik ng session next week. Pasado ng panukala sa Kamara noong Disyembre matapos i-certify as urgent ni Pangulong Marcos. Babala na sensitibo itong ulat sa gitna ng dumaraming issue sa sektor ng agrikultura inilahad ng isang grupo na nagpatiwakal ang limang magsasaka sa Bayambang, Pangasinan. Ayon sa grupong Young Farmers Challenge Club, umabot sa milyon ng inutang ng isa sa mga nagpakamatay noong nakaraang taon dahil sa haraba o so army worm na sumira sa kanilang tanim. Dagdag nila kailangan agahan pa ang pag-ani ngayong taon dahil magkakaroon ng importasyon ng higit 21,000 metric tons ng sibuyas. Para naman kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, dapat may buwis para sa mga napakayaman tulad ng traders na binibili ang ani sa murang halaga at binibenta ito sa mahal na presyo. Anya, dahil sa mga trader at kartel, may mga magsasakang napipilitang ibenta ang kanilang lupa, pambayad utang. Umaasa ang National Economic and Development Authority o NEDA na babagal ang pagtaas ng mga presyo ngayong taon. Nagkaroon ng mataas na inflation rate nitong Disyembre dahil sa holiday season kung saan marami ang namimili ng regalo at pagkain para sa mga pagdiriwang. Kaya sabi ni NEDA Undersecretary Rosemary Adelion, natural na magdadahan-dahan na ito sa Enero. Hopeful rin po yung ating uh, uh, yung supply din po natin, yung domestic supply natin ay may ayos na rin po. Pumalo sa 8.1% ang inflation sa Disyembre, 3% lamang ito noong simula ng 2022. Itinanggi ng Intellectual Property Office na isa ang Pilipinas sa nangungunang exporter ng mga peking produkto ayon sa pag-aaral na isinagawa ng European Union Intellectual Property Office at ng Organization, Organization for Economic Development or Economic Cooperation and Development nasa ikalabing limang pwesto ang Pilipinas sa pinagmumulan ng mga peke at piniratang produkto. Yan ay mula taong 2017 Hanggang 2019. Pero sinabi ni Intellectual Property Office Enforcement Chief Marlita Dagsa, mas malaking problema pa rin ang pagpuslit ng mga produktong ng mga peking produkto. Batay sa records mula 2017 hanggang 2019, umabot sa halagang 23 billion pesos ang halaga ng mga kontrabandong nasa bat ng customs. Yung mindset natin, di ba, lagi tayo mga Pilipino, may hindi tayo sa mula. So, not knowing na dangerous na yun to us to, to, to shoot that product. So siguro yung change of mindset na we have to really um, uh, respect, I think. Yung parang to protect ourselves, kailangan hindi mo anong force, ano ba yung ano ba, hindi ba yung protect your ano. And then of course yung respect for internet world not to be right. Magpupulong sa January 27 ang Komite ng World Health Organization o WHO para pagdesisyonan kung may global emergency pa rin dahil sa COVID-19. Sa isang media briefing, sinabi ni Health Department Officer in Charge Maria Rosario Verhere na mananatiling maingat ang DOH kahit pa ideklara ng WHO na tapos na ang pandemya. Sa katunayan, ipagpapatuloy pa rin ang gobyerno ang pagbili ng COVID-19 by valent vaccines. Yan ay sa kabila ng ulat na nag-uugnay sa isang ang brand nito sa isang uri ng stroke sa mga matatanda. Pero sabi ni Verhere, maliit lang ang posibilidad na mangyari ito. Samantala, gumaling na ang walong Pilipinong galing China na nagpositibo sa COVID-19 na tapos na nila ang isolation period at karamihan sa kanila ay nagkaroon lang ng mild symptoms. Pinaigting na ng Bureau of Quarantine ang protocol sa mga biyahero galing China mula nang dumami ang mga kaso ng COVID-19 doon. Kumpiyansa ang Commission on Elections na magiging mapayapa ang gaganaping special elections sa February 25 sa 
ikapitong distrito ng Cavite. Yan ang sinabi ni Comlet Chairman George Garcia sa isinasagawang Special Elections Joint Security Command Conference ngayong araw. Automated ang gagawing bilangan at canvassing ng mga boto nagsimula noong January 11 ang pag-imprenta ng mga balota at inaasama matatapos ito ngayong linggo. Magde-deploy naman ng nasa 3,000 personnel mula sa hanay ng Kapulisan, Coast Guard at Philippine Army para sa seguridad. Magpapatupad din ang gun ban simula January 26 hanggang March 12. Apat ang maglalaban-laban sa posisyon na nabakanti ni Jesus Boing Remulia na itinalaga ng Pangulo bilang Justice Secretary noong Mayo ng nakaraang taon. Nanawagan ang ilang grupo na ipagpaliban muna ang dagdag singil sa tubig sa Metro Manila dahil sasabay ito sa mataas na presyo ng mga bilihin at iba pang bayarin. Pero paliwanag ng MWSS at isang water concessionaire, kailangan magtaas ng singil para masiguro ang sapat na supply ng tubig at magandang serpisyo sa mga consumer. May ulat si Senior Correspondent George Cahiles. Nag-aalala si Nene Arabi sa magiging bill niya sa tubig ngayong katapusan ng Enero. Dahil nagtaas na ng singil simula ngayong buwan, wala naman daw silang magagawa kahit pahirap silang makaagapay sa pagtaas ng iba pang mga bilihin. Kaya pabor siya sa panawagang ipagpaliban muna ang paniningil ng mas mataas na bayarin sa tubig. Dapat lang kasi ang hirap ng buhay ngayon, ang sibuyas ka sobrang mahal. Hindi na nga kami nagsisibuyas. <laughs> tubig pa kaya, ano ba yan? Hindi naman pwedeng walang ligo. Tataas ng nasa higit 8 piso kada cubic meter ang singil ng Manila Water at higit 3 piso naman sa Maynilad ngayong 2023. At masusundan pa yan ng dagdag pagtaas sa mga susunod na taon. Kaya naman sa isang resolusyon sa Kamara na inihain ng Makabayan Block, hinihingi nitong ipagpaliban muna ang mas mataas na paniningil. Tinukoy ng mga kongresista ang mataas na inflation rate noong Desyembre at di umano'y kapalpakan ng concessionaires gaya ng water service interruption sa ilang mga lugar. Pero paliwanag ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS, dati nang sinuspende ang taas singil sa tubig simula 2020 hanggang 2022. If we defer these tire tranches and considering that they were not able to adjust their water rates uh, in the previous years, we're not just talking about uh, just one year, we're talking about years, uh, it might have an effect on their service delivery, deliveries. So they might have a problem uh, providing uh, the proper service to the consumers. So that's what we are, want to avoid. The increase that at least we have on the East Zone is equivalent to one SMS a day. So if we can, if we can see ourselves, you know, spending a little less on our you know, social media, for the sake of ensuring that we have sustainable, reliable, adequate water supply. I think that's good for all of us. Hinggil sa mataas na kawalan ng tubig sa ilang lugar, sabi ng MWSS, papatawa na nila ng penalty ang Maynilad sa mga problemang nangyari sa Southern Metro Manila noong Disyembre. MWSS RO and in coordination with Maynilad is now coordinating and uh, checking how much is this total penalty and who are these uh, cost customers will be entitled to and how much will they be entitled to. Target ng MWSS na makuha na ng mga naapektuhang consumer ng water service interruption ang rebate sa Pebrero. George Cahiles, CNN Philippines. Nanawagan ang Pinoy film producers na magpatupad ng tatlong taong break sa pagbabayad ng amusement taxes o kaya bawasan ito para maging 5% na lang. Ito'y para umano matulungan ang film industry na bumangon mula sa epekto ng pandemya. Ibinahagi ni Georgie Alonso ng Motion Pictures Producers Association na kailangan umabot ng 270% ng production cost ang gross sales ng mga pelikulang gawang Pinoy para hindi malugi dahil anya yan sa buwis at iba pang gastusin. Sometimes we hear of films making 100 million, 200 million and wow, um, we immediately imagine how much profit the filmmaker is making. But that is not accurate um, because for us to break even, we have to consider um, the sharing scheme and as well as the payment of various taxes. Dagdag ni Alonso, hindi lumagpas sa 10 million pesos ang kinita ng karamihan ng mga pelikulang ginawa sa bansa noong 2022.
Pinagtibay na ng House Special Committee on Creative Industry and Performing Arts ang resolusyon bilang pagkilala sa Triangle of Sadness Actress na si Dolly De Leon. Kasunod niya ng kanyang pagkapanalo bilang Best Supporting Actress sa Los Angeles Film Critics Awards at maging unang Pilipinong nominado para sa parehong kategorya sa Golden Globe Awards ng Hollywood Foreign Press Club. Inaasama ibabahagi ang resolusyon sa plenaryo sa pagbubukas ng sesyon sa January 23. Susunod, Ginebra import Justin Brown Lee formal na nanumpa bilang ganap na Pilipino. At BTS member na si Jin Min, bagong global ambassador ng isang prestigyosong brand, manatiling nakatuto sa Newsnight. Pinalawak, mas pinalakas, pinalakas. RPN sa iba't ibang mga lalawigan. DZRL Batang, DZTG Tugigaraw, DZBS Baguio, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKD Dipolo, DXKO Cagayan de Oro. DXKT Davao, DXKP Pagandian, DXXX Zamboanga, DXDX General Santos, DWIZ Ocho Otodos Manila at RPN Provincial Stations. Kini ang RPN Radio Philippines Network, Estasyon DXKP. 1367 kilohertz sa dial sa inyong mga radio. Nagsibya, higan sa dakbayan sa pagadian. DXKP AM. AM, your talk station. Kini, pagadian. News Night sa CNN Philippines kung siya ang papipiliin na is ni Christian Stan Hardinger na maglaro sa Barangay Hinebra San Miguel hanggang sa matapos ang kanyang basketball career. Malaki ang papel na ginampanan ng 6'8 forward sa Commissioner's Cup Championship run ng Hinebra matapos magsilbing defensive anchor sa finals laban sa Bay Area Dragons. Dahil dito siya ang kinilalang PBA Finals Most Valuable Player pag-amin ng 34-year-old Filipino-German cager, utang niya ang tagumpay niya kay Kina San Miguel Corporation President at CEO Ramon Ang at Barangay Hinebra Team Governor Al Francis Chua. Well, if, if, if I have a choice as, as a professional basketball player, I would like to be where, you know, where, where, where Boss Alice, where... Uh, where um, where Boss RSA is because they have sticked with me through the ups and downs of, of my career. I don't know how long I will still play. You know, I'm, I'm getting older. Uh, my, I'm, I'm, feeling, young. I'm feeling the <laughs> mileage on my body. So, yeah. so I'm, not, I'm truly not sure how long I will still play basketball. But 
as long as, uh, but I'm, I'm, I'm happy where, where I am right now and I'm happy where we are as, as, as the team um, winning the championship, so, so everything is okay. Ang 2022-2023 Commissioner's Cup ang ikaapat na championship ni Stan Hardinger sa PBA at ikalawa naman sa Hinebra. Mula sa pagiging kabarangay, isa ng kabayan ngayon si Barangay Hinebra San Miguel Resident Import Justin Brown Lee sa pangangasiwa ni Senator Francis Tolentino na numpa ang 34-year-old cager ng katapatan sa Republika ng Pilipinas kahapon sa Senado. Nangyari yan ilang oras lamang matapos niyang pangunahan ng Hinebra kontra Bay Area Dragons sa Game 7 ng linggo para makuha ang Commissioner's Cup title. Kaya naman, ang tawag na ng iba sa kanya, Justin Noy P. 2016 pa, ng unang maglaro sa PBA ang American-born player at ngayon ay may anin ng championships sa Hinebra. This experience has been um, unbelievable uh, for me and um, such a blessing. And I'm really just thankful just being a citizen of the Philippines, you know, uh, it means the world to me. Being a citizen, I'm going to try my best, um, you know, to make... The people, everybody proud, you know, um, like it, like I've been receiving a lot of messages, um, people telling me how proud they are, and I just want to keep making you guys proud um, and do whatever I can to help the national team. I'm just very honored and just, you know, blessed to, to be a Filipino and, and represent the country in the right way. Isa sa mga siguradong natuwa sa development na ito ay ang Hinebra head coach at Philippine men's basketball team assistant coach Tim Cohn. You know, he's going to play the game the right way. He's going to play the game, you know, incredibly hard for, for, for the country. Um, and he's just going to put a great face on the whole, whole, the whole idea of Gilas. And uh, I think that's really the, what's, what's most valuable about him. He'll be a, such a great representative for us, for everybody around the world that's going to watch these games coming up. Uh, so I, I'm, I'm real excited for him. Inaasa maglalaro si Brown Lee sa 6th at final window ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers sa Pebrero at sa Southeast Asian Games sa Mayo. Katatapos lang ng PBA Commissioner's Cup pero kasado na agad ang aksyon sa Governor's Cup magumpisa ang elimination round sa linggo sa Phil Sports Arena kung saan magtatapat ang Meralco Bolts at Rain or Shine Elasto Painters alas 4.30 ng hapon. Susundan niya ng bakbakang Converge Fiber Xers at Northport Batang Pier sa 6.45 p.m. Susundan niya ng Sinabi ko na yan. <laughs> ang uh, Barangay Hinebra ang uh, defending champions ng season-ending conference matapos talunin ang Meralco sa finals four games at two noong April 2022. Sa ibang liga naman, may bago ng regular season 50-point game leader ang Boston Celtics matapos ang 51-point explosion ni Jason Tatum kanina sa NBA. Ito ang fifth career 50-point game ng 24 anyo sa si Tatum para lagpasan ang apat ni Celtics legend Larry Bird. Sa 51 points na ito, 18 ang ibinuhos ni Tatum sa fourth period para gabayan ng Boston sa 130-118 to win laban sa Charlotte Hornets. Nagdagdag din siya ng 9 rebounds at 5 assists. Kinumpirma na ni Liza Soberano na lilipat na siya sa Los Angeles, California para magpursige sa kanyang Hollywood career. Yan at iba pang showbiz updates sa sa atin ni Sam Sabon. Sam. Pia, magre-relocate na nga sa Los Angeles, America ang Filipino-American actress na si Liza Soberano para i-pursue ang kanyang Hollywood career. Kinumpirma niya yan sa isang vlog kasama ang Philam beauty guru na si Patrick Starr. Anya, mas madali raw mag-build ng career doon if she's there herself dahil importante ang in-person meetings para sa mga audition o paghahanap ng projects. Sinabi na ni Liza na plano niyang bumuo ng music career doon sa ilalim ng careless record label ni James Reed. Sa ngayon ay sumasa ilalim na raw siya sa vocal at acting lessons at looking forward din siyang mag-release ng isang kantang mala K-pop. Noong September ay natapos ni Liza gawin ang kanyang kauna-unahang Hollywood movie na si Lisa Frankenstein kasama ang sina Catherine Newton at Cole Sprouse sa direksyon ni Zelda Williams. Wala pang release date ang pelikula. 
Heads up concert goers, bebida ang ilang OPM bands gaya ng parokya ni Edgar, Kamikaze, Itchy Worms, Mayonnaise at Urban Dub sa grandest rock concert sa bansa na Boba Palooza. Gaganapin yan sa Globe Circuit Event Grounds sa Makati sa February 25. Kasama rin dito ang iba pang OPM artists na sin sina Ebedan Cell, Franco, December Avenue, Tanya Markova at marami pang iba. Available ang tickets via SM Tickets. Para naman sa mga aspiring beauty queens, it's your time to shine. Ibandera ang inyong ganda talino dahil the search is on for the next Miss Philippines Earth. Maaring i-download ang application form sa link na naka-flash sa inyong screen. Open ang application para sa mga Pilipinang 18 to 25 years of age. Minimum of 5'4 ang height, must possess beauty of face and figure, at syempre may puso para sa kalikasan. Si Jenny Ramp ng Tarlac City ang reigning Miss Philippines Earth. Napasok sa top 20 ng Miss Earth 2022 pageant noong Disyembre. Binatikos ng maraming netizens at ng ilang kilalang personalidad ang ginawang biro ng TV host actress vlogger na si Alex Gonzaga sa kanyang birthday party. Sa viral short video, pinahira ni Alex ang isang waiter ng chocolate icing sa noo matapos hipa ng birthday girl ang kandila ng cake. Ang naturang video ay mula sa content creator na si Danny Barreto. It was quickly deleted ngunit kumalat pa rin online dahil sa ilang netizens. Umani ito ng iba't ibang reaksyon. Sa tweet ng dating co-host ni Alex na si DJ Mo Twister, Halatang lasing daw si Alex sa nasabing video, sabay dugtong ng mga salitang stupid at narcissist. Para naman sa vlogger na si Janina Vela, ito raw ay clear imbalance ng power dynamics dahil hindi nakapagreklamo ang naturang staff. Maging ang vlogger na si Ayn Bernosay na dismaya rin sa video. Anya yung mga jokes dapat nakakatuwa for all parties involved. Ayon naman sa internet personality na si Oliver ng Otakoyaki Soba na dating nagtrabaho sa customer service, hindi raw dapat ipahiya ang mga workers for the sake of content. Dagdag pa niya, just because you pay them does not mean you can do anything to them. Binigyang diin niya rin na bilang netizen, kapag may nakita raw tayong mali, say something. Huwag lang daw itong gawing something to make fun of. Sa ngayon, wala pang comment si Alex Hingil sa naturang issue. K-pop update naman tayo, hinirang bilang bagong ambassador ang BTM, BTS member na si Jimin ng luxury fashion brand na Dior. Masayang in-announce ito ng Dior sa kanilang Instagram account. Anila, J Jimin exemplifies the timeless spirit and singularity ng naturang fashion brand. Ayon naman sa report ng isang Korean media outlet, Jimin is preparing for a solo album sa February pero wala pang confirmation from his agency tungkol dito. Matatandaan na feature din siya sa bagong kanta na Vibe ng Big Bang member na si Taeyang na inilabas noong January 13. Magbabalik on screen ang American singer na si Jennifer Lopez kasama ang American actor na si Josh Duhamel sa romantic action comedy film na Shotgun Wedding. Tungkol ito sa character nila bilang Darcy at Tom na unfortunately na hostage ang kanilang dream wedding. Wala silang ibang magawa kundi sagipin ang kanilang sarili at mga mahal sa buhay. Here's a sneak peek. Ipapalabas bukas ang Shotgun Wedding in local cinemas nationwide. From movies to television, inilabas na ng Disney ang official trailer para sa third season ng The Mandalorian. Nagbabalik ang Chilean-American actor na si Pedro Pascual para sa titular role. Sa bagong season, reunited ang Mandalorian at si Grogu o mas kilala ng Star Wars fans na si Baby Yoda. Here's a look. There's something dangerous happening out there. And by the time it becomes big enough for you to act, it'll be too late. Hang on, kid. This is the way. 
Ipapalabas ang Season 3 ng The Mandalorian sa Disney Plus sa March 1. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight at Screen Time para sa araw na to. Balik sa Yopia. Maraming salamat, Sam Sadwani. Ito na. Anyang Haseo, I hope I said that right, ipagdiriwang, ipagdiriwang na din dito sa Pilipinas ang uh, Solal o Korean Lunar New Year. Idaraw sito sa Korean Cultural Center sa Taguig City ngayong Sabado, January 21. Bukod sa Korean Food Experience, ay may chance rin manalo ng mga premyo ang mga dadalo. May experience din ng ilang traditional na Korean games gaya ng Dak G, isang card game na ipinakita sa Korean drama series na Squid Game. Magsisimula ang event alas 11 ng umaga at tatagal hanggang alas 3 ng hapon. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Martes, January 17. Magkita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines. Ako si Pio Ontiveros at ito ang Newsnight.